നിരണം പുരാതന ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പോലും പരാമർശമുള്ള ദേശം മർത്തോമ സ്ലിഹായുടെ കാൽപാദങ്ങൾ തൊട്ട പുണ്യഭൂമി ക്രിസ്തു വർഷത്തിനു മുൻപ് ലോക ചരിത്രത്തിൽ ഇടം നേടിയ പുരാതന പ്രദേശം കടൽ പടിഞ്ഞാറോട്ടു മാറിയപ്പോൾ ഉയർന്നു വന്ന ഭൂപ്രദേശമാണ് നിരണം ചരിത്രം ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന മണ്ണിലേക്ക് ആധ്യാത്മികതയുടെ വേരുകൾ തേടിയുള്ള ഒരു യാത്ര നിരണമെന്ന ആധ്യാത്മിക ഭൂമിയിൽ ഉയർക്കൊണ്ട ജറുസലേമിലെ സിറിലിൻ്റെ നാമധാരിയുടെ ജീവിത വഴികളിലൂടെയുള്ള ഒരു യാത്ര പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ ചരിത്രം ഓതുന്ന ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഉയർക്കൊണ്ട മറ്റൊരു താരകമാണ് അഭിവന്യ ഡോക്ടർ തോമസ് മാർക്കൂറിലോസ് മെത്രാപോലിത്ത ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി എട്ട് ഒക്ടോബർ പത്തൊൻപതാം തീയതി കടപ്പുറം മാനാറിൽ മെത്രാപോലിത്ത പൂജാതനായി പുരാതനമായ പനയ്ക്കാമറ്റം കുടുംബത്തിലെ ശാഖയായ ചക്കാലപ്പടിക്കൽ ആണ് പിതാവിൻ്റെ ജന്മഗൃഹം അനേകം വൈദികരെ സഭയ്ക്ക് പ്രദാനം ചെയ്ത കുടുംബമാണ് പനയ്ക്കാമറ്റം പരേതനായ നൈനാൻ വർഗീസിൻ്റെയും ഏലിയാമയുടെയും ഇളയ പുത്രനായി തിരുമേനി പൂജാതനായി തൻ്റെ ഇടവക പള്ളിയായ സെൻറ്റ് കാതറിൻസ് ദൈവാലയത്തിൽ മാമൻ എന്ന മാമോദീസ പേരിൽ മാമോദീസ സ്വീകരിച്ചു ബാല്യകാലം മുതലേ ദൈവത്തോടും ദൈവാലയത്തോടും പുരോഹിതന്മാരോടും കുഞ്ഞുമാമന് സവിശേഷമായ സ്നേഹം ഉണ്ടായിരുന്നു തൻ്റെ മാതാവിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതവും പള്ളിയിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളും കൂതാശകളോടുള്ള സമീപനങ്ങളും കൊച്ചുമാമനിൽ അത്ഭുതകരമായ മാറ്റങ്ങൾ ഉളവാക്കി പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം സെയിൻറ്റ് തോമസ് എൽ പി സ്കൂൾ തേവർകുഴിയിലും അപ്പർ പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം മാർ സേവേറിയോസ് മെമ്മോറിയൽ സ്കൂൾ കടപ്പറ മാന്നാറിലും ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം സെയിൻറ്റ് മേരി സ്കൂൾ നിരണത്തും എസ് എസ് എൽ സി വിദ്യാഭ്യാസം സെയിൻറ്റ് തോമസ് എസ് എച്ച് തേവേരിയിലും വെച്ച് നടത്തപ്പെട്ടു വൈദിക പരിശീലനത്തിനായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാല് ജൂൺ പത്താം തീയതി ഇൻഫെൻറ് മേരീസ് മൈനർ സെമിനാരിയിൽ പ്രവേശിച്ചു ഭാഗ്യസ്മരണാർഹനായ തിരുവല്ലാരൂപതയുടെ കാലം ചെയ്ത സക്രിയാസ് മാർ അത്തനാസിയോസ് തിരുമേനിയാണ് ബ്രദർ മാമനെ സെമിനാരിയിൽ സ്വീകരിച്ചത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോർജ് ചുണ്ടേവാലിൽ അച്ഛൻ പിന്നീട് തിരുവല്ലാരൂപതയുടെ മെത്രാപോലിത്തയായി തീർന്ന ഗീവർഗീസ് മാർ തിമോത്തിയോസ് ആയിരുന്നു അന്നത്തെ റെക്ടർ അച്ഛൻ പ്രീ ഡിഗ്രി വിദ്യാഭ്യാസം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ച് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴ് വരെ സെയിന്റ് ബെർക്കുമൻസ് കോളേജിൽ വിജയകരമായി പൂർത്തീകരിച്ചു മൈനർ സെമിനാരി വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ശേഷം പേപ്പൽ സെമിനാരി പൂനെയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ട് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്ന് വരെ തത്വശാസ്ത്രത്തിൽ ബിരുദം നേടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ട് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ച് വരെ ദൈവശാസ്ത്ര പഠനവും അവിടെ പൂർത്തീകരിച്ചു പഠനകാര്യങ്ങളിൽ വിശേഷിച്ച് കണക്കിലും ഭാഷാ പഠനങ്ങളിലും ഉയർന്ന മികവ് പുലർത്തി ഇംഗ്ലീഷ് ജർമ്മൻ ഇറ്റാലിയൻ ഭാഷകളിൽ പ്രത്യേക നൈപുണ്യവും സിദ്ധിച്ച വ്യക്തിത്വത്തിനുടമയാണ് അഭിവന്യ തിരുമേനി ഇടയ ശുശ്രൂഷയിൽ നീണ്ട ഇരുപത്തി അഞ്ച് വർഷം പൂർത്തിയാക്കുന്ന സഭയുടെ വാത്സല്യനിധിയായ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് തിരുമേനിക്ക് നമ്മുടെ സഭയുടെ നാമത്തിൽ എല്ലാ ഭാവുകങ്ങളും അനുഗ്രഹങ്ങളും പ്രാർത്ഥനകളും സന്തോഷപരസരം സഭയ്ക്കു വേണ്ടി ഞാൻ അർപ്പിക്കുകയാണ് അഭിനന്ദനായ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് മാർ കുറിലോസ് പിതാവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജൂബിലിയുടെ ആഘോഷങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പിതാവ് വളരെ നേരത്തെ തന്നെ വേണ്ട എന്ന് വയ്ക്കുകയും അത് നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് എന്നാൽ ഇത് സഭയുടെ അതിഭദ്രാസനത്തിൻ്റെ വന്നിയ പിതാവിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന അനേകരുടെ ഒരാഗ്രഹമായതിനാൽ നമ്മുടെ നിർബന്ധത്തിന് പിതാവ് നമ്മോടൊപ്പം നിൽക്കുകയാണ് ഇവിടെ മറ്റൊന്നുമല്ല ആഘോഷിക്കപ്പെടുക സമ്പൂർണമായ ഇടയ ശുശ്രൂഷയുടെ ലാളിത്യവും സമർപ്പണവും ദൈവാശ്രയബോധവും ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ലാളിത്യത്തിൻ്റെ 
ഒരു അനുഭവം പകരുന്നതിന് കമ്പോള സംസ്കാര വേലിയേറ്റത്തിൻ്റെ നടുവിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു വലിയ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പ്രസക്തിയുണ്ട് സുവിശേഷമാനമുണ്ട് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ അനുയായിയുടെ സമീപന ശൈലിയുണ്ട് അന്നത്തെ തിരുവല്ല അതിരൂപതാധ്യക്ഷൻ അഭിവന്ദ്യ ഐസക് മാർ യുഹാനോൻ തിരുമേനിയുടെ തൃക്കയ്യാൽ മാമൻ ചക്കാല പടിക്കൽ കശീശ സ്ഥാനത്തേക്ക് സെയിന്റ് ജോൺസ് കത്തീഡ്രൽ ദൈവാലയത്തിൽ വെച്ച് ഉയർത്തപ്പെട്ടു വണ്ടൻമേട് ചേറ്റുകുഴി മുളകരമേട് കട്ടപ്പന എന്നീ ദൈവാലയങ്ങളിലെ ശുശ്രൂഷകൾക്ക് ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയൊന്ന് സെപ്റ്റംബർ മൂന്നാം തീയതി ഉപരിപഠനത്തിനായി റോമിലെ ഓറിയന്റൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ചേർന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയാറിൽ കാനോനിക നിയമത്തിൽ ഡോക്ടറേറ്റ് കരസ്ഥമാക്കി പിന്നീട് പാണ്ടൻകേരി നിരണം ആലം തുരുത്തി എന്നീ ദൈവാലയങ്ങളിലും അജപാലന ശുശ്രൂഷ നിർവഹിച്ചു ബാഹ്യ കേരള മിഷൻ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ ഡൽഹി പ്രദേശത്ത് സ്തുത്യർഹമായ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുകയും അവിടെ മലങ്കര മക്കൾക്ക് ഒരു മേൽവിലാസം ഉണ്ടാക്കാൻ പിതാവിൻ്റെ അക്ഷീണ പരിശ്രമങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുകയും ചെയ്തു രൂപതയിലെ വിവിധ തസ്തികകളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് തിമോത്തിയോസ് തിരുമേനിയുടെ സെക്രട്ടറിയായും ചാൻസിലറായും ജുഡീഷ്യൽ വികാരിയായും പിതാവ് സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു ദൈവജനത്തിന്റെ ജീവിത സൗകര്യങ്ങളെക്കാൾ ഉയർന്ന ഒരു സൗകര്യവും തനിക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതല്ല എന്നുള്ള ഉത്തമ ബോധ്യം തിരുമേനിക്കുണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ പേർതൊല്ലി വിളിക്കുവാൻ ഉള്ള ഹൃദയബന്ധം എല്ലാവരുമായിട്ട് സൂക്ഷിക്കുവാൻ തിരുമേനെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു ഔദ്യോഗികയേക്കാൾ വ്യക്തിബന്ധം അജപാലനത്തിൽ നിലനിർത്തുന്ന വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ഉടമയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട തിരുമേനി ആത്മീയർക്ക് ശുശ്രൂഷയിൽ കൂടുതൽ പങ്കാളിത്തം നൽകിയും ആത്മീയതയിൽ ആഴപ്പെട്ടും ബൗദ്ധിക ആലോചനയേക്കാൾ ആത്മാവിന്റെ ആലോചനകൾക്ക് വിധേയപ്പെട്ടും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആചാര്യനാണ് അഭിവന്ദ്യ ഡോക്ടർ തോമസ് മാർ കുർലോസ് മെത്രാപൊലുത്ത എന്ന് നിസ്സംശയം പറയാം ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രൊഫഷണൽ മേഖലയിൽ അതിപദ്രാസം കൈവരിച്ച നേട്ടങ്ങളിൽ തിരുമേന്റെ നേതൃത്വം എടുത്തു പറയത്തക്കതായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് സഭയ്ക്കും സമൂഹത്തിനും അനുഗ്രഹകരമായ സംഭാവനകൾ തുടർന്ന് നൽകുവാൻ തിരുമേന്റെ നേതൃത്വത്തിലൂടെ സാധ്യമായി തീരട്ടെ എന്ന് ഈ അവസരത്തിൽ എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു മലങ്കര മാർത്തമ്മ സുറിയാനി സഭയുടെ പേരുള്ള ആശംസകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടുവാൻ ഇടയാകട്ടെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് മെയ് ഇരുപത്തിയാറാം തീയതി പരിശുദ്ധ പിതാവ് ജോൺ പോൾ രണ്ടാമൻ മാർപ്പാപ്പ മാമൻ ചക്കാല പടിക്കൽ അച്ഛനെ എപ്പിസ്കോപ്പ സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് ജൂലൈ അഞ്ചാം തീയതി തൻ്റെ മാതൃ ഇടവകയായ മാന്നാർ വേസ്റ്റ് സെയിന്റ് കാതറിൻസ് ദൈവാലയത്തിൽ വെച്ച് ഭാഗ്യസ്മരണാർഹനായ ഗീവർഗീസ് മാർ തിമോത്തിയോസ് തിരുമേനിയുടെ തൃക്കയ്യാൽ റംബാൻ സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ടു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് ജൂലൈ മാസം പതിനേഴാം തീയതി തിരുവല്ല സെയിന്റ് ജോൺസ് മെത്രാപൊലിത്തൻ ദൈവാലയത്തിൽ വെച്ച് തിരുവല്ല രൂപതയുടെ സഹായമെത്രാനായി അഭിവന്ദ്യ ഗീവർഗീസ് മാർ തിമോത്തിയോസ് പിതാവിന്റെ തൃക്കയ്യാൽ തോമസ് മാർ കൂറിലോസ് എന്ന നാമധേയത്വത്തിൽ മെത്രാനായി തന്റെ സ്വർഗീയ മധ്യസ്ഥനായി ജറുസലേമിലെ സിറിലിനെ സ്വീകരിക്കുകയും മാർച്ച് പതിനെട്ടാം തീയതി നാമഹേതുക തിരുനാൾ ആചരിച്ച് വരികയും ചെയ്യുന്നു മേൽപ്പെട്ട ശുശ്രൂഷ രംഗത്ത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷം അനുഗ്രഹകരമായി പൂർത്തിയാക്കുന്ന എൻ്റെ ആത്മമിത്രം അഭിമന്യനായ ഡോക്ടർ തോമസ് മാർ പൂലിലോസ് മെത്ര പോലീതായിക്ക് എല്ലാ ആശംസകളും പ്രാർത്ഥനകളും വിനയപൂർവ്വം സമർപ്പിക്കുന്നു എൻ്റെ പരിചയപ്പെട്ട കാലം മുതൽ ആഴമായ സൗഹൃദ സാഹോദര്യ ബന്ധം നിലനിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ മഹാമനസ്കതയാണ് സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയോടെ ഉത്തരവാദിത്ത ബോധത്തോടെ സദാസമയവും കർമ്മനിരതനായി നിൽക്കുന്ന ഒരു പിതാവിനെയാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൽ കാണുന്നത് താഴ്മയുടെ ഒരാൾരൂപം കൂടിയാണ് തിരുമേനി ഊഷ്മളമായ മനുഷ്യബന്ധങ്ങളെ സജീവമായി നിലനിർത്തുന്നതിൽ തിരുമേനിക്ക് പ്രത്യേകമായ ഒരു ചാതുര്യം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം വലിപ്പച്ചെറുപ്പ വ്യത്യാസമില്ലാതെ എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു വിശാല ഹൃദയത്തിൻ്റെ 
ഉടമയായ തിരുമേനി ഇനിയും അനേക വർഷങ്ങൾ ദൈവശുശ്രൂഷ അനുഗ്രഹകരമായി തുടരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആശംസിക്കുന്നു എല്ലാ നന്മകളും ദൈവനാമത്തിൽ നേരുന്നു ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് ഫെബ്രുവരി ആറാം തീയതി മൂവാറ്റുപുഴ രൂപതയുടെ പ്രഥമ മെത്രാപ്പോലിത്തയായി ഭാഗ്യസ്മരണാർഹനായ മൊറാൻമോർ സിറിൽ ബസേലിയോസ് കാതോലിക്ക ബാവ തിരുമേനിയെ ഉയർത്തി പിന്നീട് രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് മെയ് രണ്ടാം തീയതി തിരുവല്ല അതിരൂപതയുടെ ദ്വിതീയ ആർച്ച് ബിഷപ്പായി മൊറാൻമോർ ബസേലിയോസ് ക്ലീമീസ് കാതോലിക്ക ബാവ തിരുമനസ്സിനെ ഉയർത്തി അനേക വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളിലും തിരുമേനിയുടെ അദൃശ്യകരങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നത് ചരിത്ര സത്യമാണ് പാവപ്പെട്ടവരോട് അനുകമ്പയും ആർദ്രതയുമുള്ള തിരുമേനി അനേക പദ്ധതികൾ ഭവനരഹിതർക്കായും കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായും നിർധനരായ യുവതികളുടെ വിവാഹത്തിനായും രൂപപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ പാവപ്പെട്ട രോഗികൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള മദർ തെരേസയുടെ നാമത്തിലുള്ള ഉച്ചകഞ്ഞി പദ്ധതിയും ഡയാലിസിസ് രോഗികൾക്കുള്ള ഫണ്ട് രൂപീകരണവും രൂപീകരിച്ചത് തിരുമേനിയുടെ ദീർഘവീക്ഷണത്തിന്റെ ഉത്തമ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് കുമളി സഹ്യജ്യോതി കോളേജ് ചെങ്ങരൂർ മിക്ഫാസ്റ്റ് കോളേജ് എന്നിവ പിതാവിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയുടെ ദീർഘവീക്ഷണത്തിന്റെ ഉത്തമ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഈ കാലയളവിൽ തന്നെ അനേകം പുതിയ ദൈവാലയങ്ങളും സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു തന്റെ അതിരൂപതയിൽ മാത്രമല്ല അനേക മേഖലകളിൽ തന്റേതായ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിക്കാൻ പിതാവിന് കഴിഞ്ഞു കേരള കത്തോലിക്ക മെത്രാൻ സമിതിയുടെ സെക്രട്ടറി ജനറലായും അതുപോലെ തന്നെ ജസ്റ്റിസ് പീസ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് സോഷ്യൽ സർവീസ് ഫോറം കെയർ ഹോംസ് സ്പെഷ്യൽ സ്കൂൾസ് എക്കോളജിക്കൽ മിഷൻ സാരഥി ഹെൽപ്പിംഗ് ഫോർ ഡ്രൈവേഴ്സ് ആൻഡ് ജീസസ് ഫ്രട്ടേണിറ്റി എന്നീ കമ്മീഷനുകളിൽ ചെയർമാനായും പ്രവർത്തിച്ചു ഇപ്പോൾ മലങ്കര സുറിയാനി കത്തോലിക്ക സഭയുടെ പരിശുദ്ധ എപ്പിസ്കോപ്പൽ സുന്നഹദോ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനം ഉജ്ജ്വലമായി നിർവഹിക്കുന്നതോടൊപ്പം സി ബി സി ഐ കമ്മീഷൻ ഫോർ ഡോക്ടറിൻ ഓഫ് ഫെയ്ത്ത് സി ബി സി ഐ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി സെയിന്റ് ജോൺസ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ബംഗളൂരുവിൽ ഗവേണിംഗ് ബോഡി മെമ്പർ കരിതാസ് ഇന്ത്യയുടെ ഗവേണിംഗ് ബോഡി മെമ്പർ തുടങ്ങിയ നിലകളിലും അഭിവന്ദ്യ പിതാവ് തന്റെ ശുശ്രൂഷ നിർവഹിക്കുന്നു ആരാധനാ ക്രമാനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ വളരെ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുന്ന തിരുമേനി അനേക വർഷങ്ങളായി മലങ്കര സുറിയാനി കത്തോലിക്ക സഭയുടെ ആരാധനാ കമ്മീഷന്റെ ചെയർമാനായി പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നു തിരുവേനിക്ക് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവരെ അകമഴിഞ്ഞ് സ്നേഹിക്കുവാനായിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ മനസ്സാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും അധികം എപ്പോഴും തിരുവേനിയുടെ ആത്മീയ ഗുരു എന്നുള്ളത് ഓടൊപ്പം തന്നെ തിരുവേനി വലിയൊരു എനിക്ക് ഒരു വലിയൊരു കലാ ആസ്വാദകനാണ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം തിരുവേനിക്ക് ഞാനുമായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ കലാരംഗത്തെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയും പാട്ടുകളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയും എന്തിന് നല്ലൊരു പാട്ട് കേട്ടാൽ അത് അതൊരു ഡിവോഷണൽ ആകണമെന്നില്ല ക്ലാസിക്കൽ ആവാം ചിലപ്പോൾ മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വെസ്റ്റേൺ മ്യൂസിക് ആവാം അത് ഷെയർ ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ട് അത് എന്നെ കേൾപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു താല്പര്യം പലപ്പോഴും എടുക്കുന്നത് കാണാം അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വലിയ ഒരു മാനവികതയുടെ ഒരു ഉടമയാണ് തിരുമേനി തിരുമേനിയുടെ ഇരുപത്തിയഞ്ചാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ വേളയിൽ ഏറെ ഞാനും സന്തോഷിക്കുന്നു തിരുമേനിക്ക് ആയുസും ആരോഗ്യവും ദീർഘകാലം ഞങ്ങളെയൊക്കെ ജനങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുവാൻ സ്നേഹിക്കുവാൻ ഒക്കെ ഒരു ഉത്തമ ആത്മീയ പുരുഷനായിട്ട് കഴിയുവാനായിട്ടുള്ള ഭാഗ്യവും സന്തൃപ്തം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു തന്റെ പ്രാർത്ഥനയും ലളിത ജീവിതവും അനേകർക്ക് മാതൃകയും അനുകരണീയവും ആക്കി അഭിവന്ദ്യ പിതാവ് തീർക്കുന്നു അഭിവന്ദ്യ പിതാവിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ശക്തിയും ഊർജവും ലഭിക്കുന്നത് മദ്ബഹായുടെ മുൻപിൽ മുട്ടുകുത്തിയുള്ള പ്രാർത്ഥനയിലൂടെയാണ് അഭിവന്യ തോമസ് മാർക്കോസ് പിതാവിന്റെ മെത്രാഭിഷേക രജത ജൂബിലി ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ സന്ദർഭത്തില് അലങ്കര കത്തോലിക്ക സഭ അമേരിക്ക കാനഡ ഭദ്രാസനത്തിന്റെ നാമത്തിൽ അഭിവന്യ പിതാവിന് ജൂബിലി മംഗളങ്ങൾ ഏറെ 
സ്നേഹപൂർവം ആശംസിക്കുന്നു ജെറൂസലേമിലെ സിറിലിനെ പോലെ തന്റെ ജീവിത മാതൃകയിലൂടെയും പ്രബോധനങ്ങളിലൂടെയും വിശ്വാസ ജീവിതത്തിലും ആരാധനാ ക്രമാനുഷ്ഠാനങ്ങളിലും അടിയുറച്ച ജീവിത ശൈലിയാണ് തിരുമേനി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത് തിരുവല്ല അതിരൂപതയിലെ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് മാർ കുർലോസ് തിരുമേനി അവരുടെ ഇരുപത്തഞ്ചാം ബിഷപ്പ് പട്ടം സ്വീകരിച്ചതിന് ശേഷം അനവധി വികസനം ഈ തിരുവല്ല പ്രദേശത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് പലർക്കും പലവിധത്തിൽ അത് പ്രയോജനമായിട്ടുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് പുഷ്പഗിരി മെഡിക്കൽ കോളേജ് പോലുള്ള ആദ്യൊരു സേവനവും അതുപോലെ ബോധന എന്ന സ്ഥാപനവും വളരെ വളരെ സഹായകമാണ് കൂടാതെ അനവധി പേർക്ക് സ്വയം തൊഴിൽ പര്യാപ്തതയും ചെയ്യുവാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനെല്ലാം സ്നേഹവും സൗഹൃദവും നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ചെയ്തതിന് വളരെ നന്ദിയുണ്ട് കാരണം ഈശ്വരാനുഗ്രഹം കൊണ്ട് മാത്രമേ സാധിക്കത്തുള്ളൂ ഈശ്വരനെ കണ്ടുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ഇത്രയും വിപുലമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അത് സാക്ഷാത്കരിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് തീരുമേനി അവർകൾ ജെറൂസലേമിൽ വരൾച്ചയുണ്ടായ സമയത്ത് പാവങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ വിശുദ്ധ സിറിൽ തൻ്റെ ദൈവാലയത്തിലെ വിശുദ്ധ വസ്തുക്കൾ വിറ്റ് പാവങ്ങൾക്ക് നൽകിയതും പോലെ എളിയ ജീവിതത്തിലൂടെയും കർക്കശ്യവും സുതാര്യവുമായ സാമ്പത്തിക ഇടപാടിലൂടെയും തന്നെ ഏൽപ്പിച്ച ഭദ്രാസനത്തെയും അജഗണത്തെയും ശക്തമായി മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ തിരുമേനിക്ക് കഴിയുന്നു ബഹുമാന്യനായ തോമസ് മാർക്കുലോസ് മെത്രാപോലീത്ത പിതാവ് എല്ലാവർക്കും സുപരിചിതനും അതിലുപരിയായി പുഷ്പഗിരി ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ കീഴിൽ ആതുര സേവന പാതയിൽ വളരെ നിറസാന്നിധ്യത്തോടുകൂടി നിലകൊള്ളുന്ന വ്യക്തിത്വവുമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ജൈത്ര യാത്രയിൽ കാൽ നൂറ്റാണ്ടോളം പിന്നിടുന്ന ഈ വേളയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രജത ജൂബിലി വാർഷികത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും ഭാവുകങ്ങളും എൻ്റെ പേരിലും തിരുവല്ല മുസ്ലിം ജമാഅത്തിൻ്റെ പേരിലും അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം ലോകത്തിലെ വിശ്വാസികളുടെ എല്ലാം പിതാവായ ഡോക്ടർ തോമസ് മാർ കൂർലോസ് തിരുമേനി എൻ്റെ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ പ്രിയപ്പെട്ട ശിഷ്യനാണെന്ന് പറയുന്നതിൽ ഞാൻ അഭിമാനം കൊള്ളുന്നു തേവേരി സെൻറ്റ് തോമസ് ഹൈസ്കൂളിൽ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ അറിയുന്നത് ഇത്രയും വിനയാനുതനായ ഒരു കുട്ടി ആ ക്ലാസ്സിൽ വേറെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് സംശയമാണ് എസ് എസ് എൽ സി വരെ കഴിഞ്ഞ് ആ സ്കൂളിൽ നിന്ന് പോയെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെയും മനസ്സിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോയിരുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിന് അച്ഛൻ വട്ടം കിട്ടുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് എന്നെ പ്രത്യേകം ക്ഷണിച്ചു ഞാൻ പോവുകയും ചെയ്തു പിന്നീട് അദ്ദേഹം കൃത്യനിർവഹണത്തിൽ മുഴുകി കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ തിരുമേനിയായി വാഴിക്കുന്ന ചടങ്ങിനും എന്നെ പ്രത്യേകം ക്ഷണിച്ചിരുന്നു വലുതാകും തോറും ആ മനസ്സിൽ എൻ്റെ സ്ഥാനവും വലുതാകുകയായിരുന്നു എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് തിരുവല്ലയിൽ തിരുമേനിയുടെ അരമനയിൽ ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം പോയിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേക അനുവാദം ഒന്നും കൂടാതെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ചെല്ലാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ തിരുമേനിക്ക് ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളും ഉണ്ടാകട്ടെ ആയുരാരോഗ്യ സൗഖ്യത്തോടുകൂടി വിശ്വാസികൾക്ക് സൗഖ്യം പകരാൻ സാധിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു എൻ്റെ ഏറ്റവും സ്നേഹം നിറഞ്ഞ കൂർലോസ് തിരുമേനിക്ക് ആയിരം നമസ്കാരങ്ങൾ വിശ്വസ്തനും വിവേകിയുമായ കാര്യസ്ഥനെ പോലെ പിതാവിൻ്റെ യാത്ര അനുസ്യൂതം ഒരു നദി പോലെ മുന്നോട്ടേക്ക് ഒഴുകുന്നു മെത്രാഭിഷേകത്തിൻ്റെ രജത ജൂബിലി ആഘോഷിക്കുന്ന അഭിവന്ദ്യ തോമസ് മാർ കുറിലോസ് മെത്രാപോലിതായ്ക്ക് തിരുവല്ല അധിപതിരാസനത്തിലെ എല്ലാ വൈദികരുടെയും സന്യസ്തരുടെയും ദൈവജനത്തിൻ്റെയും സ്നേഹപൂർവമായ ആശംസകൾ നേരുന്നു മലങ്കര സുറിയാനി കത്തോലിക്ക സഭയിൽ ഇന്നുള്ള പിതാക്കന്മാരിൽ മെത്രാഭിഷേകത്തിൽ ഏറ്റവും സീനിയറാണ് കുറിലോസ് മെത്രാപോലീത്ത ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം രണ്ടായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ അഭിനന്ദ്യ പിതാവിന് മെത്രാഭിഷേകത്തിൻ്റെ സുവർണ ജൂബിലിയും ആഘോഷിക്കുവാൻ ഇടയാകട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഒരിക്കൽക്കൂടി തിരുവല്ല അധിപതിരാസനത്തിൻ്റെ എല്ലാവിധമായ മംഗളാശംസകൾ നേരുകയും ചെയ്യുന്നു